আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বেঙ্গলি ফ্যামিলি ইউএসএ কেমন আছেন সবাই আমি আল্লাহ রসের সম্মতে ভালো আছি এতক্ষণ আপনারা গান শুনলেন আকাশ গাড়ি বাড়ি বাতাস পাতা সব দেখলেন এখন আমার সাথে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব মাছ ধরতে আমার সাথে চলুন আমরা দেখে আসি মাছ ধরা এখন ওয়েদারটা মার্শাল্লাহ অনেক ভালো সামার টাইম তো সামার টাইমে এখানে মাছ ধরার খুব ভালো একটা সময় যারা মাছ ধরতে ভালোবাসেন মাছ ধরতে লাইক করেন তাদের জন্য পারফেক্ট একটা সময় হচ্ছে এখন আমরা চলে আসলাম সেই জায়গাটায় যেখানে আমরা মাছ ধরবো অনেক সুন্দর নিরিবিলি শান্ত একটা পরিবেশ অনেক মাছ আছে এখানে আর পরিবেশটা দেখে খুব ভালো লাগতেছে নিরিবিলি শান্ত একটা পরিবেশ পানির কলকল আওয়াজ তো আমরা চলে আসলাম এখানে আমার ভাই এখানে আগে থেকে আছে আসলে মাছ ধরা একটা নেশা অনেক শখ আমার ভাইয়ের মাছ ধরা শখ ছাড়া মানুষ বাঁচে না শখ হলো মানুষের সেই প্রভৃতি যা তাদের জীবনের আনন্দ ঠিক ঠিক উপভোগ করতে সাহায্য করে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাছ এখানে অনেক মাছ আছে কিন্তু এই জায়গাটাতে অনেক বড় বড় মাছ এগুলো মাছগুলো আসলে দেখতে সুন্দর লাগতেছিল মাসাল্লাহ শখ যে কত রকমের হয় তার কোনো ইয়াত্তা নেই কোনো কোনো মানুষের আবার শখ মেটানোর জন্য মাঝে মাঝে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠে তখন বুঝতে হবে যে শখটা আর তার কাছে শখ নেই সেটা তখন তার নেশায় পরিণত হয়েছে শখ থেকে নেশা হয়ে যায় মানুষের যে প্রভৃতিগুলো তার প্রথম সারিতে যে নামটি অবশ্যই রাখতে হবে তা হলো মাছ ধরা মাছ ধরা নেশা যাদের আছে তারা নিজেদের শিকারি বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন তো আমরা একটু এখানে ঘুরতে ছিলাম আমি দেখতেছিলাম আসলে আমার কাছে মানে অনেক ভালো লাগছে জায়গাটা অনেক সুন্দর নিরিবিলে শান্ত তো আসলে মাছের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে মাছের কোনো দেখা নাই আর আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে মাছ পাগল আসলে এখানে ফ্রোজেন মাছ পাওয়া যায় তো ফ্রেশ মাছ দেখলে এমনি একটু এক্সাইটেড হয়ে যায় আর কি তো সে আর তর মানছে না সে একটা জাল মেরে দিল আর কি অথচ কোনো কিছুই আসেনি জালে আসলে মাছ ধরতে খুব শক্ত সেজন্য এই যে জাল্লা আমাদের গ্রামে বলে জাইল্লা জাইল্লা এখন জাল মারতেছে 
ঝাল ঠিক মতো মারতে পারে না তো যাই হোক ওই দিন আর মাছ পাওয়া হয়নি তারপরের দিন আবার আমরা গেলাম তখন আমার ভাই একটা মাছ ধরলো শেষ পর্যন্ত ও খুব খুশি ও খুশির ঠেলায় একদম গদ গদ অবস্থা এত খুশি ও কারণ ওনার আসলে মাছ ধরতে ওর ও খুব পছন্দ করে তো মাছটা পেয়ে সে অনেক খুশি মাসাল্লাহ মাছটা অনেক বড় ছিল তারপর মাস্টার নিয়ে আমার হাজব্যান্ড বাসায় চলে আসলো আর আমার ভাই এখনো ওখানে ছিল তো শেষ পর্যন্ত সে আরো দুইটা মাছ মাছটা মাসাল্লাহ অনেক বড় আর অনেক দিন পরে এরকম তাজা মাছ দেখলাম যেটা একদম নড়তেছে মাস্টার দেখে আসলে সবাই খুব খুশি আর মাছটা অনেক বড় ছিল একটু হ্যাভিও ছিল মাছটা কাটতে আসলে অনেক কষ্ট হয়েছে কারণ এখানে আসলে দা দিয়ে মাছ কাটা হয় না অনেক দিন আমরা যখন এখানে মাছ কিনতে যাই তখন মেশিন দিয়ে কেটে দেয় তো আমাদেরকে মাছ আসলে কাটতে হয় না তারপর মাছটা একটু বড় একটু হ্যাভি তো দা দিয়ে কাটতে আসলে একটু প্রবলেমই হয়েছে আমার আম্মা কাটতেছিল আমার হাজব্যান্ড সহ ওনারা দুজন মাছটা কাটে তো এটাকে কাটার জন্য ট্রাই করতেছে আমার আম্মা কিন্তু এটাকে আয়ত্তে আনতে পারতেছে না অনেকক্ষণ চেষ্টা করছে বাট পারতেছিল না কোনোভাবেই তারপরে এখানে আমার হাজব্যান্ড সহ এটা ট্রাই করতেছে তার আসলে সে খুব এক্সাইটেড এটা কখন কি করা হবে তারপর দুজনে মিলে মাছটা অনেক কষ্ট করে কাটা হলো কাটার পর সেটা ক্লিন করে কয়েক টুকরো জাস্ট ভাজি করবে আর কয়েক আর সবগুলো ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়েছে কারণ সন্ধ্যার সময় আসলে কেউ খায় না খাবে না সেজন্য তো যাই হোক আপনারা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমাদের মাছ ধরা আপনারা আমার পাশে থাকবেন সাপোর্ট করবেন প্লিজ আর দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে